友上午好，我是辽宁美术出版社的编辑吴帅南，在我身旁的这位呢是辽宁省博物馆的党委书记、副馆长，也是策展人刘宁老师。刘老师您好，你好。在我们的身后呢，就是辽博二零二二年年度特展《和和中国》的展厅现场。今天也非常高兴能够邀请到本次展览的策展人刘馆长，带领大家一同走进《和和中国》。据我了了解呀，《和和中国》特展是辽博有史以来规模最大的一次展览，从全国约二十家文博机构借展了非常多的珍贵文物。同时呢，还出版了《和和中国文物图录》。接下来，请刘馆长为我们介绍一下本次展览的基本内容和策划思路。好的，呃，欢迎大家走进我们辽宁省博物馆，看我们的《和和中国》展览。就像刚才小五介绍的，呃，我们这次这次的《和和》展览呢，应该说是呃近几年来辽博历史上规模最大的一次特展。呃，我们知道中华文化呢，崇尚和谐。和和文化呢，在中国是源远,远流长的，呃，在人与自然、人与人、人与社会，呃，这几方面的关系上呢，呃，倡导的是，呃，天人合一的宇宙观，人性和善的道德观，和而不同的社会观，和谐和万邦的天下观。呃，我们就要通过这个展览呢，分四个部分，讲清楚中国人的宇宙观、天下观、社会观和道德观。我们这个展览四个部分呢，每个部分都分八个单元。每个单元呢，呃，下面有若干个文物小组。我们希望通过文物的组合呢，来通过文物之美来解读我们的和和文化。希望大家在展览观展的过程中呢，领略文物之美，领略我们的和和文化。好，听了刘馆长的介绍啊，我已经迫不及待的想要进到展厅里面去参观一下了。下面我们就跟随刘馆长以及《和和中国图录》的四位责任编辑一起进到展厅里。去感受一下博大精深的中国和和文化。大家好，我是和和中国展览图录第一部分的责编张畅。那第一部分呢，我们叫天人合一。天人合一和和和思想之间究竟有什么样的联系呢？下面有请刘馆长为大家介绍。嗯，是这样的。刚才我说了，我们这个展览呢分了四个部分。同样呢，展览的图录跟我们展览体系是一样的。我们现在是第一部分和和。天人合一这个部分，天人合一这个思想呢，实际上起源于先秦时期。像我们知道，《庄子齐物论》里有一句话：“天地与我并生，而万物与我为一。”这就是说，呃，天人合一的基础基础思想。呃，我们这个部分呢，天人合一分了两个单元。呃，希望通过这两个单元呢，通过层层递进的逻辑关系，把天人合一的宇宙观向大家解释清楚。我们去展厅里继续看吧。这是我们天人合一的第一个部分，主要讲的是认知自然这个部这个部分。呃，这个部分呢，其实我们的中心思想呢是通过人与自然、人对自然的观察和认识，慢慢升华到他的思想认识层面。所以呢，我们分了六个组，我们可以往前看一下。呃，第一组呢，自然之文，我们在图录上也能看到。呃，这个组组的标题。我们知道，人在与自然共处的过程中呢，他对天地万物，比如说山川呀、啊、河流啊、鸟兽啊、植物，他会有一个直观的看、直观的认识，然后他会反映到他的这个创作里边来。像我们可以看到这些展品，比如说第一件是我们红山文化的彩绘陶雷，呃，它是勾连窝纹的，我们看它像一个水窝的形状。像第二件呢是呃圈纹的这个彩陶罐。呃，这个彩陶壶，这个彩陶壶呢是来自于青海，它是青海彩陶。呃，它呢这个也是反映人对自然像水窝纹之类的观察。呃，最形象呢是我们看这个大汶口文化这个花瓣纹。我们知道这个中华的华，它跟古意的花是相通的。呃，这说明这个人在观察自然，呃，花和植物这个形状。呃，它是与中华民族的华夏民族的形成有很深的渊源,源关系。人在古人在自然的共处中，观察自然，崇拜自然，自然而,而然的形成的思想意识，在他这个彩陶器上的一个呃反应。嗯。呃，除了这个呢，我们知道，呃，仰观于天，俯察于地，观鸟兽之形。我们这就是鸟兽之形这一组别。这一组别呢，呃，你看很多小玉件嗯，他们真好看。嗯，哎
，我看这些玉器都是二零零九年出土的，他们都是在同一时间被发现的吗？嗯。呃，这个二零零九呢是这个墓葬的编号，但确实也是同一时代。嗯、我们知道那个国国墓地在三门河南三门峡，这同一个墓里出了好多特别血型、特特别像、特别生动、写实的动物的造型，比如说有燕子的形状，嗯、呃，有鹿的形状，呃，那边还有大象，还有牛，还有兔子，还有我说鹦鹉，还有蝉，各种这动物的造型。呃，包括我们看中间这件最萌的一件青铜器，呃，这件青铜器呢叫骁勇，是我们从呃山西博物院借来的。嗯。呃，呃，骁呢，你知道了是猫头鹰。嗯。嗯、呃，它有呢是青铜酒器，是青铜器的一种称呼，是一个，呃，你看这个呃骁勇呢，正面是一个猫头鹰，背面呢也是个猫头鹰，是两种相同形状的猫头鹰背对背合在一起形成的这个器物。也特别契合我们这展览的主题，嗯，所以说我们说那个前面是自然的形状，这有动物的形状，这个呢都是古人以自然观察，呃，崇尚自然，然后在思想意识形态，包括他的呃艺术创作，当然是人的思维的一种反应，所以这个呢就是我们说和合思想在先秦时期它产生是有一定基础的，我们说看到的自然的形状，然后他会听到的声音。我们知道“和”这个本意，“和和中国”第一个“和”，它的本意呢，就是声音相合、音韵和谐。呃，除了看到的之外呢，还有听到的自然声音，它自然而然要转化成它的音乐创作。我们看，这是呃，我们从河南考古研究院借来的河南舞阳贾湖遗址出土的古笛。这个呢，应该是距今将近九千年前最早的吹吹奏乐的实物。所以，这个应该说，呃。人对自然的认知与探索呢，体现了人和自然和谐共融，因为他听到了天籁之音，心声相和，呃，也是我们和和文和和中国这个和的本意，就是，呃，声音相和，音韵和谐，达到这个自然而然，呃，形成这个早期的音乐和乐器，呃，这也是我们华夏文化、礼乐文化形成的一个渊源和基础。嗯，呃，除了这个之内之外呢，我们说看到的。听到的，还有我们说要抬头仰望星空。嗯、人对自然观察之外，他对宇宙的探索和认识，一直也是不，一直也是不停脚步的。嗯、比如说，我们新石器时代有这种八角星纹，这种八角星纹呢，特别奇特在哪儿？我们看它是从湖南、山东，一直到江苏、安徽，都有这种形状的不同器物的出土。比如说，在这个彩陶上，在这个陶片上。比如说，在这个玉器呃玉板上或玉玉英上面都有这个图案，这种八角形状呢特别奇怪，呃，有学者有不同的认法，呃，不同的看法，有的表示呢是早期的河图洛书，河图和洛书，呃，是最古老的河图洛书，有这么一个看法。另外呢，也认为它是呃观察太阳系时辰、标识方位的一一种呃符号。呃，除了这个比较早期，我们说这是新石器时代。我们看这，我们馆里还有一件铜镜，嗯，这是元代铜镜，是四神二十八星宿纹的，呃，它一共有五圈的纹饰，呃，中间呢围绕镜钮是四神青龙白虎朱雀玄武，外边呢是八卦纹，八卦纹外边呢十二生肖，十二生肖外边是二十八星宿，二十八星宿外边是二十四节气，就是古人对天文地理的认知，集中反映到这一面铜镜上。呃，除了这个之外呢，我们这边还有一个天文图的拓片。嗯，这个天文片呢，我想到了之前我们在编辑图录的时候啊、嗯，那个铜镜啊，因为图案特别的复杂，嗯、于是我们呢还特意的跟您要了一张。铜镜的拓片,片，对，一起展示在图录上，是是，也是方便读者去仔细的观赏它。嗯、对对。这个拓片呢，就是不光是我们说铜镜上有，呃，我们可能常见的石刻，这个上面拓片比较多。呃，像我们这个天文图的拓片呢，它是北宋时期政府组织了四四次对天象的观测，呃，南宋呢刻到了石碑上，把这观测的结果。现在这个石碑原碑在苏州碑刻博物馆。我们这张拓片呢是中华民国时期。一个拓片，它反映的呢就是这个当时观察，呃，政府观测、组织观测，呃，一个天象它实测的结果。这个呢应该是世界上现存的，就天文界现在世界天文学界公认的，呃，世界上最古老的星象的那个
呃实测图。嗯嗯。所以它这个也是把天空分成呃不同的等份，你看有不同的星座，有不同的这个星星，然后还有。那个不太规则的，还有天河表示的这个嗯，嗯，我们有机会可以仔细来看一下。当然，呃，除了在展厅看，如果不在，呃，到不了展厅的话，我们图录上也有很很放大的一个图片，你可以去看。嗯，呃，除了星空之外，人在自然观察起，它会有产生一原始的信仰。其实这个信仰呢，一直到呃，我们说从新石器时代、商周。呃，他一直一直有不同时期的有不同的信仰，比如说我们这个呃玉雕觉星龙，这个我认识、嗯，这不是咱们辽博的标志吗？是的，呃，这是我们红山文化的一个典型的标志，也是辽博的 logo、嗯。呃，我们展展牌上讲，呃，它的名字叫玉雕觉星龙，实际上就是老百姓大家常说的玉珠龙，对，玉珠龙、嗯嗯。我们是根据它的器型。呃，给它命的名字，实际上它反映的就是红山文化在与大自然和谐共处中，以开放的形态与周围的邻邻相相邻的文化互相交流交融，形成自己独特的观念。嗯、呃，这是我们红山文化最典型的一个反映人与自然、崇拜自然、崇尚自然的一个典型的玉器。嗯，嗯呃，除了有信仰之外，我们说这就是我们，呃，这个我们说先秦时期和和。嗯就和合思想、天人合一这些思想产生的根源和基础，嗯，比如说我们看有，呃，刚才一直提到这个八卦，嗯，呃，河图洛书，嗯，我们在这个《周易系辞传》上就讲，河出图，洛出书，圣人则之画八卦，就是夫妻做八卦，这大家可能都耳熟能详的。实际上，八卦呢是我们应该说最早期这个哲学概念产生的一个基础，像在这个《周易本纪》。《周易》本意，《易经》来注和《淮南子》里都有提到。我们说“道生一，一生二，三二生三，三生万物”，就是在这个我们说早期人类自然观察的基础上，呃，产生了这些哲学思想。我们说这天人合一的根源，或者它的形成的基础，我们想通过这六组文物来达到，让大家，呃，能阐释清楚吧。呃，如果在展厅，呃，看的不过瘾，可以拿到图录，我们随时可以去翻看。这是我们这个第一部分。我们前面了解了天人合一产生的这个基础，呃，我们说天人合一讲的是人和自然的和谐共处。那自然是什么呢？我们自然而然想到山和水，它是最直接的一个自然的代表。所以我们这第二单元呢，就是呃人和山水之间的共鸣。我们叫乐山乐水协和自然。我们可以看一下，首先呢，什么是山水？我们在看到山，看到水。古人眼里的山水是什么样呢？我们就推出一个重磅的展品，呃，是五代董源的下井山口代渡图，呃，这件作品太有名了，呃，大家也是耳熟能详。它是南派山水的一个比较早期一个代表作。我们看这件作品，呃，有远山，有山林，有岸，有水岸，就是以画面为中心向左右两侧去延伸，给人感觉有一个层层递进。呃，像是在山水间看到山水，呃，有的观众说呢，给人感觉有一种三 D 立体画的感觉，这来其实自己体会。所以说，这件画的意义放到我们这个展览里，嗯，大家也可以从图录上去感受它的重要作用。除了它本身在绘画史上的作用之外呢，我们在展览里说，呃，早期的山水，我们看到的山水是什么样的？就是用通过这个画，因为我们说这个单元是见山见水，首先看到山，西山是什么样的，这是第一张画。嗯，除了这个之外呢，我们那个还有推出第二张，跟这山是有关的这个呃重磅的展品，就是元代王蒙的《太白山图》。太白山就是不是这个这个这个太白山呢，是在浙江，浙江宁波。呃，现在太就是我们这张画画的是那个。呃，太白山天童寺，这是当时王蒙应天童寺的主持要求，呃，给他做的一幅画，画的是天童寺和天童寺前面大概二十里长的一条松林，呃，我们可以看到，呃，层峦叠嶂的山峰，呃，山峰山脚下一条呃林间的小路一直通到天童寺，呃，这是另外一种山水，呃，这个怎么讲呢？就是林中有有路，说明路是人走出来的。就是我们说山无水不灵，但是山水没有人也是没有灵气的，所以这是我们另一幅山水。而且根据这个
，太白山这个意境呢，我们做了一个天人合一的数字化沉浸式体验。我们在展厅的那边一会儿可以去看一下。我们看到这个太白山呢，只是一个季节的景色。我们通过数数字化呢，可以还原成春夏秋冬一年四季太白山不同的景色。所以说，我们这个呃人与自然的山水是怎么体现的？这是第二个山水。我们看这个第三件展品，呃，这个展品呢是《燕江叠嶂图诗卷》。为什么叫图诗卷呢？它是那个《燕江叠嶂》这首诗呢，是我们知道苏东坡他写的。嗯。呃，但是他这个诗呢是由赵孟頫、赵孟頫写的大字。嗯。呃，后边呢是文征明和沈周补的图。我们现在只是看到的是赵孟頫写的《燕江叠嶂》的诗。嗯。呃，但是我们的展览图录上面有。文征明的画，对，呃，就是，呃，因为这个画卷特别长，这个我们要给大家呈现好多精彩的文物嘛，嗯、所以先把这个前面赵孟頫的诗先展示了出来，等展览的后半段，我们会把前面的诗卷卷起来，把后边的那个画露出来，嗯、所以你在图录上可以同时看到书画,画，对，嗯、可以看到赵孟頫的字和沈周文征明的画。但是我们在展厅里呢，需要两次来看。好的，我们前面看的都是手卷，有画、有诗、有书法。呃，我们再看一幅立轴，这幅立轴呢是一个元代元代无名的画家，因为画家考证不出来了，他画了一幅叫《扁舟奥秘图》。呃，我们可以可以看两岸夹水，呃，就是山石下有一条小船，呃，还没划出来，船上呢有一个儒者，呃，坐在船头，船上有个案几。按基案上呢，还有经卷，有香炉，呃，下边呢，旁边呢有个小童子在烹茶，呃，嗯、一个一个船夫在摇桨，就感觉这个船要划出来了。呃，我们在图上看呢，这个人物并不大，而且刚才我讲的细节可能隔着那个展柜看不看的不是特别清楚。一方面呢，我们秉承让文物活起来这个理念，我们知道这个这句话呢，大家可能都耳熟能详了。嗯、怎么让文物活起来？最直观的办法就是用数字化，所以我们那边呢，一会儿如果观众在展厅可以看到有一个数字化放大的这个呃《扁舟奥秘图》，船是划出来的、嗯，而且船上的这个人物是有动态的感觉的。呃，当然了，我们可以在书上可以看放大的图录，呃，在图录上可以看到放大的图，啊、呃，是这样。但是这个为什么选这幅画呢？我们讲这个，嗯，要见山见水，嗯，有山有水还有人。所以这个人在山水间，我们讲这对呀、啊，要天人合一嘛，跟我们现在这个游山玩水意境是完全不一样的。嗯，就是古人的怡然自得那种神情和神态，而且反映到画作上，嗯，特别就是，呃，跟我们的主题是非常契合的，所以选了这幅画。嗯。呃，我们刚才的第一组呢是西山，除了西山呢，我们这个就是。呃，见山见水分了三个小组，西山之外是听泉。听泉我们知道也是中国古代绘画题材中常用的一种呃展示手段。比如说我们这三个小品，呃，特别是最左边那个是个纸画。嗯。可能如果不说，你能感觉出来，这用手指蘸墨画出来的吗？确实，纸画在辽宁是有渊源的。我们知道铁岭高级贝，清代的高级贝，那纸画是非常有名的。嗯、这个呢是也是清代一叫傅文的人。画的这个听泉图，呃，你看一个老者倚在山石旁，旁边有溪水，你就可以听到山石水流的声音，就是特别形象和生动。嗯，这是一个小品。除了这个之外呢，我们说还有这个，呃，林文征明的听泉图，这是清代潘思慕画的一个幅画，呃，特别是红衣服的这个人，这个坐在这个。泉水边、嗯，就是他的聆听的神态，他好像对他好,好像在倾听水声音，对对对，就特别生动。就是人与自然相得益彰，在自然之中有人的身影、嗯，人又在自然之中聆听和体悟。所以听泉这个题材呢，我们不管说是呃清代也好，包括我们说这个呃明现代这个呃谢之柳先生画的画，都是这种题材，都是从这个静态的画面上让你。看到水在流动，听到泉水流动的声音，所以这是人在自然，呃，除了要在小船上，要在自然中怡然自自得，在岸边要听水流动的声音，所以这是第二组听泉。
呃，第三组呢是我们叫山形，就是刚才我们讲呢，基本都是人是呃相对静止的状态、嗯，虽然船在走，但人在船里是静态的。山形呢是人在山里，它要有一个走动的过程，所以我们说见山见水，要人要在自然里边。嗯、呃，特别是这幅《西山行旅图》，这是我们宋代一个册页。呃，辽博有一有一套宋代册页，就是特别小的东西，但是呢，画面特别精致。我们可以看这个，嗯、就是画家呢叫画作，呃，行旅置身于高峻远、高峻的山岭之中，流露出作者对行旅、对人、对人生的种种思考。比如说，我们在人在山中行，这是一个山形的这一组图片，呃，我们在吐露露也能感到感受得到。呃，我们说前面这个通过西山、呃听泉、山行，把见山见水，呃，通过这三组能反映出来。嗯、然后见了山见了水呢，人要乐山乐水，乐山乐水怎么体现呢？那你肯定要从呃古人的诗文里去感受的。一说到这个，大家呃肯定能想到这个兰亭。嗯。我们说这个兰亭曲水流觞，就是人在自然中很和谐放松的一种状态。呃，曲水流觞流觞的故事就不用多说了，大家可能都知道。嗯、呃，通过这个呢，王羲之写了《兰亭序》，当然这《兰亭序》我们原迹是看不到了，现在有不同的《兰亭序》的本子，比如说我们这有辽博这个呃开皇本，呃，那边呢有我们从湖南博物院借来的黄绢本，这黄绢本呢也是比较好的一个本子之一，呃是。唐代早期人的临本，嗯、呃，说是最接近王羲之原迹的一个本子吧，呃，这是，而且这个，这个黄绢本呢，呃，根据我们跟签的协议，只攒一个月的时间，所以观众想看这个，尤其对兰亭感兴趣的呢，就抓紧时间来看我们这个原件我们知道兰亭，大家耳熟能详的一句话叫。一个词儿吧，叫“汇丰合唱”。实际上，我们可以看到，这个汇丰就是是是日也，就是这这一天呢，呃，天朗气清，汇丰合唱。对，呃，就是下其实下边的一句，我觉得更契合我们的主题，就是“仰观宇宙之大，俯察品类之盛”。嗯，所以游牧骋怀。足以及视听之余，性可乐也。对，这个特别好，就是我们前面讲“仰观于天，俯察于地”，它这也是其实《兰亭》，它的意境也是在这里边。我们是先这个部分看到的是写出来的《兰亭》，画出来的《兰亭》呢，也是呃书画家常用的题材。比如说，我们这有一个呃《兰亭集序》图卷，它是那个明代。祝永明前面写的《兰亭序》，我们这已经卷起来了。前期是打开的，后边呢有文征明画的这个曲水流觞这个画面、嗯，特别形象生动。在我们图录里呢、嗯，是诗和文都有的。嗯，可以同时看到。嗯、到展厅呢，就是你要常来、常看、常新。我们也是这个意意境，因为想让大家看到更多的好东西，展厅的面积呢又有限，所以呢，就是他在展出的。如果他来展出了，我要把这边要缩一下，嗯，就是这样的，嗯，可以随时关注我们辽博的微信公众号，会有不同期、不同时期换展的信息，嗯，我们前面讲了《兰亭》，后边说到人和自然，这肯定要提到这个陶渊明，《采菊东篱下，悠然见南山》，所以我们这组《见南山》呢，就是根据陶渊明的诗意，除了画这个桃花源之外呢，像这个桃源三面，另外最主要是。陶渊明有一个有他有一首规矩来题词这个图卷、嗯，这个图卷呢，呃，明代的马氏李李在下旨，根据他这诗意画了一像连环画一样一段一段的，跟他的诗意都能相应合上的。我们可以在展厅里可以看，比如说《问征夫与前途》，那边云无心已云无心已出岫，鸟鸟鸟倦飞而知返，就是那个诗意和画卷就是对应的特别契合。我们可以展厅里一帧一帧慢慢去看，那当然了，拿到图录看得更更更仔细。但是在展厅一个临场的氛围。嗯。呃，除了这个之外呢，刚才正好我们走到走到了这个位置，刚才就是看太白山图的时候呢，给大家有个介绍。我们有一个天人合一，这个沉浸式体验的数字化的场景。
就是把太白山以它为背景，呃，反映一年四季春夏秋冬。我们这个它的这个变化呢，可能时间比较长。大家知道，就是一个白天，一个黑夜，一交替就换了一个季节。现场的模仿了蒲团，大家可以在里边去听着音乐，看着画面，就可以闭着眼睛去感受。嗯嗯。所以这个我们讲，现在展览的模式除了给大家要看展品，要看到文物活起来，还有我们说沉浸式的体验的观展的方式，这就是一个最最直接的一个方式吧。大家在里边可以沉浸到里边，感受我们的展品。嗯，呃，这个看完了以后，我们说这个乐山乐水呢三组，呃，除了这个兰亭和剑南山，最后一个是踏歌游。嗯，踏歌游我们知道好多，呃，中国古代的游记的名篇，像《醉醉翁亭》之类的。嗯，所以这个踏歌游呢，也是我们想体现古人在山水间，呃，他的游乐和记录下来他的游，呃，游就是记录下来他的这个游玩的心情。嗯，呃，比如说这一件《千人石夜游图》，这个《千人石》在虎丘，呃，这个。现在到虎丘还能看到这个，这画的是在《千人石夜游》的一个一个场景，嗯，可以看一下，嗯。所以说这个踏歌游呢，也就是说，我们说那个《岳阳楼记》也好，刚才说的《醉翁亭记》也好，都是这个我们说，呃，他人人者乐水，智者乐山，反映这种一种人与自然和谐共处。我们最终这个目的不是我们展览的主题就天人合一嘛，就起到。通过这些书画类的展品，呃，我们知道这个山水呢，除了书画之外，在瓷器上啊，或其他呃雕刻类的东西上都能看得到。为什么我们选书画呢？我们觉得这个书画最能直观地表达人的思想状态，因为瓷器那个批量生产的嘛，它有些匠气在里边，所以这个书法绘画是人心态的最直观的表达，所以我们这个。呃，这这个单元用的都是书画里的展品。除我们这次展览呢，数字化也是一个重要的一个表现形式。大家可以，呃，你跟我可能看到了这个扁舟奥尼的动态展示，天人合一的沉浸式的一个体验。然后这边还有一个四神二十八星宿，它一个形成的一个。呃，也数字化的呈现。除了这个之外呢，我们可以在其他的展厅里还会看到这样的数字化的呈现。就是说，我们这次除了让大家看这个好的展品之外，让大家能理解我们所要表达的意意愿，所以通过这些手段来做表达。我们可以看这个四神二十八星宿，嗯、呃，这个如果在现场呢，体会得更深、更好一些。感谢刘馆长的讲解、嗯。那通过刘馆长的讲解之后呢，嗯、我就明白了天人合一和和和思想之间的关系。嗯、古人呢总是寄情于山水、嗯，那么天人合一呢也体现了古人与自然和谐共处的这么一个观点。是的，是的。嗯、那么第二部、嗯、展览的第二部分呢，就叫人心和善。那么人心和善与和和思想之间又有什么样的联系呢？有请刘馆长继续为我们介绍。好，我们去第二个展厅。刚才我们已经跟随刘馆了解了大展的第一部分内容，天人合一，嗯、那真的是受益匪浅。嗯，呃、现在呢，我们再跟随刘馆来到第二部分，呃，人心和善。那么，请刘馆为我们讲解一下人心和善这部分的内容是怎样的呢？嗯、就是我们怎样从天上来到人间来讲述这个人间故事的呢？嗯、刘馆，那请您帮我们讲解一下人心和善。啊、好的，呃。我们这一部分呢是人心和善，人心和善呢讲的是道德观。我们知道刚才讲的是人和自然，这一部分呢讲人和人。呃，人心和善，我们知道中国最传统文化里边讲温良恭俭让、仁义礼智信，其实就讲的是我们的道德观。所以怎么体现我们的人心和善呢？我们也是有两个单元，我们可以去一起去展厅看一下。好的，那咱们就跟随刘馆去展厅看一下。咱们现在呢，就在和和中国特展的第二个展厅。呃，现在请刘馆为我们介绍一下第二部分有什么内容呢？嗯，我们知道第二部分是人心和善的道德观。人心和善呢，我们知道人和温良是它的最本质的要求、嗯。所以我们这个组呢，人和温良通过对联儿，我们说这个对联的作者并不是什么大家，但对联的意义特别好。嗯，而且我们在展厅里呢是看了有两副对联。比如说这个“秉使忠心，学人所贵，人一人服役，儒者之文，以德比喻，规章特达”等等。实际上呢，嗯
呃，当时我们设计这个这一组展品呢，是有三副对联的。啊，是的，是的。但是因为这个展柜有限，所以只摆了两幅，嗯、第三幅呢、嗯、是藏在我们的图录里的。是的，是的，我们编辑加工过程中呢、嗯、也注意到这个问题了，嗯、呃，所以感兴趣的这个书友呢，赶紧去购买《和和中国图录》嗯，然后咱们看一看第三幅对联到底是长得什么样子。好，呃，除了这个，我们说这个人的修养之外，从人心和人人和文良这个角度讲个人，从除了个人呢，君王也是要讲人证的，所以呢，我们这里边有一个。《诗经》鲁宋三篇的图卷、嗯，我们知道《诗经》呢，鲁宋、周宋等等，呃，在南宋的时候，赵构写的这个字，把毛石鲁宋抄了下来，然后他的马和之呢，根据这个诗意画的画，主要是歌赞赞颂的是鲁喜公，因为是鲁宋嘛，嗯嗯赞颂鲁喜公的仁政。嗯嗯，呃，这是对鲁喜公这个从君王的仁政来讲。另外呢，我们还有一个书书法作品。是清代皇帝道光皇帝写的《乐毅论》，呃，乐毅呢是燕国的，对，是燕国的听过，听过是吧？所以那个《乐毅论》是大家比较写的，比较愿意写的，尤其君王他要实行仁政嘛。这个道光皇帝，我们看他的书法也是很有功底的。呃，有的观众说，哎，看得像颜体字；有的观众说像流体字。其实颜，我们知道，呃，颜柳欧照，这是我们所谓楷书的。呃，典范嘛，这帝王，尤其是这个皇帝呢，他也是要通过学习吃书礼礼义来达到他人治的目的。所以我们这歌颂，就称颂鲁喜公的人证，包括道光皇帝写的《乐毅论》，也是想说我们这个人和温良，不光是个人，上到君王，下到个人，都是他一个最基本的一个道德修养。嗯,嗯，呃，除了这个呢，我们说百善孝为先。呃，这个孝呢是德之本，所以我们这个第二组呢叫孝成家和。我们知道家风、家教、家训里边最主要的要讲孝道，嗯嗯所以我们通过这个《汪氏报本安记》《故生孝感图》，包括我们这个呃南宋的《孝经图卷》嗯，呃，要把这个呃讲孝这个这个我们要就是因为是中华优秀传统文化的重,重要的一部分、嗯。当然了，我们要取其糟粕。呃，弃其糟粕，取其精华、嗯嗯，嗯，所以通过这一组呢，我们希望把这个呃人心和善这道德管理的第一单元，以孝为本，呃，人良这个这个要解释清楚。当然，这些藏品都是精华，嗯、对，就是咱们嗯、呃，在这个摄像机一会儿可以对准这个藏品，咱们可以看一下啊、嗯，它确实是非常的精美的，嗯、呃，有一些细节呢，如果。呃，咱们有些观众啊，受疫情影响，不能到呃辽博现场来看的话，嗯，也可以看一看咱们的图录，因为图录上很多高清放大的这些细节，确实能让大家近距离的欣赏到这个藏品的美。对，对我们知道《孝经》十八章，这个像连环画一样，嗯，但是那个展品本身比较小，又隔着玻璃展柜，看的可能不是太清楚，嗯，可以看放大的图片。呃，除了这个单元呢，我们那个第二单元是。呃，格物致知，知行合一。嗯，格物致知实际上人就是他一个追求一个呃学问这个过程，然后通过这个我们说修齐治平，修身齐家治国平天下。嗯，呃，中国古人的终极目标就是修身自修身养性，然后最后达到呃以利社会国家这个目的，就是我们叫叫这个。呃，修齐治平，为天地立心、嗯，为生民立命，为往事往圣继绝学，为万世开太平。就是这是一个最高的一个目标吧，要达到知行合一、嗯。所以这个呢，我们又分了几组，比如说第一组文艺载道，这个文艺载道呢，实际上就讲的是，呃，从我们说从急救章，呃，嗯《三字经》《百家姓》《千字文》，就小学小孩从开始启蒙他的学童教育。就要用这些急救章啊，百家姓千纸文教给他的，不光是一个呃人生的哲理、人文的知识，呃，更多呢是要把这个传统文化的优秀的观念要一以贯之、贯穿下来。像我们这里呢，就有，呃，也是好多重量级的展品吧。哦，非常震撼。对，像这个，呃，我给大家介绍的这是赵孟俯的急救章。我们刚才可以看到《燕江谍仗》那个图示卷，赵孟俯的大字，嗯，这是赵孟俯的写的《章草急救章》。你可以仔细看一下，这是，呃，应该是，嗯、呃，赵孟俯除了字之外呢，我们后边再埋个伏笔，还有他的画，嗯，我们可以再继续看。嗯、除了这个急救章之外呢，呃
，还有这个最有名的千字文。哦、我们这个、这个、呃《千字文》实际上是学童的启蒙课本，嗯，但是呢，嗯、这个《千字文》它有名在哪？它是宋徽宗写的草书。嗯，我们知道宋徽宗那个瘦金体，瘦金体，对、哦，实际上他草书也写的也特别呃精彩。像这个草书《千字文》，呃，它是写在一整张的那个一整一整匹的纸上。它、哦、这个纸应该有花纹吧？能看见、这个。嗯、呃，纸这个纸的奇特在哪？它是一整匹没有接缝的，嗯嗯，而且上面有描金龙纹，给皇帝写的。哦、有,有看到有看到。嗯，可以仔细看，有描金龙纹。嗯嗯，所以这个这个作品除了是它的，我们用它，因为除了它有本身有名之外呢，我们主要是通过这个千字文来体体现出我们这个。和和文化讲这人心和善，他要通过这个小孩的启蒙教育来达到这个文化传承的目的。嗯嗯、但是恰巧了，我们馆里有这个千字文，嗯嗯，嗯、呃，所以我们这个展品呢，有很大的场面基本都展开了，而且我们上面有这个数字化的一个呈现，哦，呃，千字文的起笔落笔是怎么回事，而且有放大可以看到，而且还有一个呢，就是。我们馆里除了有宋徽宗的《千字文》之外，还有个欧阳询的《千字文》。对，他、啊、这我们编辑时候也注意到了。是是是，欧阳询《千字文》，那就更能好认了。因为草书嘛，大家可能不太认识它的字是怎么样。除非你把《千字文》背下来，能跟着顺下来，能把那个字认出来。嗯嗯、欧阳询那个《千字文》，它是楷楷体，嗯，所以你更好认一些。嗯嗯。等我们后期会换这个展品。嗯。嗯那你在图录上可以同时看到，呃、同时都可以看到。是是是，嗯，我们后期换展品的时候呢，上面这千字文的动态演示还保留，呃，回这个宋徽宗这个千字文的原件，嗯，会撤回到库里去，嗯，然后放一件复制品，因为那欧阳询的千字文它没有这么长的体量，嗯，呃、欧阳询千字文是原件，然后宋徽宗的千字文呢，做一件复制品放到也是同时展出。嗯，但是呢，不会像现在这样可以看全貌。嗯嗯，很震撼。是的，所以说我们说那修齐治平嘛，修身除了启蒙的教育，另外就是我们通过古人的琴棋书画，嗯、呃，来进行就是他读书来达到修身的目的。我们可以看这一件作品，唐寅都知道吧？啊，知道唐伯虎。是是，这有一件唐寅的作品叫《茅屋布团图》。他画的是一个在茅屋里边，一个读书人坐在案几的旁边正在读书，嗯，呃、也是我们说，呃，唐寅知道的。刚才他跟这个，呃，沈周文征明、仇寅并称无门四家，嗯，也是明代四、嗯、四大家，嗯，就是特别有名气，是、嗯，尤其是这个影视作品的原理、啊。但是你在在展厅里可以看到他画的原件，他的画作，这个《茅屋铺团图》。也是说，我们说，呃，启蒙教育之外，你成人以后也是要通过不断的学习，去去达到修身养性的目的。嗯。呃，除了这《茅屋铺团图》，跟同样题材还有很多。嗯。包括我们说琴棋书画、诗酒花香茶，都是古人的雅诗和趣事。通过一些呃古人的一些活动吧，其实也是达到修身养性的目的。嗯。比如说，我们有这明代的陆伯琴，呃，还有这个有个科清代的科斯。叫《水阁明琴图》，它是、嗯、其实克斯其实以之代画，嗯嗯、呃，所以其实如果不说克斯，有的是就是一幅一幅山水画，是的，是的，呃，人在里边弹琴，嗯，也是这个特别，呃，表达这种意境特别特别形象的一个，但是通过克斯不是画出来的，嗯嗯，这是一个。我们说这个除了这个之外呢，好多大家也对这个学习有一个明确的一个呃。说法，比如说我们说这个《大学会问》这个手稿，嗯、朱熹都知道，成都理学，嗯，这是朱熹的一个他写的一个手记，就是大学我们都要四书五经里或古籍、嗯、古人读的四，大学是其中一个章节，嗯、呃，大学怎么来解读这个《会问》是一问一答的形式，形式对，这、嗯、朱熹朱熹写的一个手稿。就是也是讲一个治学的一个理念，就有点像这个朱熹上课的这个教案一样。嗯、对，哎，呃、嗯，是是，对大学的一个注解的注解、嗯、就是这样的、嗯呃。除了这个之外，大家都知道文天祥。嗯，这个文天祥，那我们过零零阳、嗯，我们从小就背的诗词都知道。所以文文天祥呢，他有个《木鸡集序》，他这个给木鸡集写《木鸡集》是从庄子来的。嗯
他写这个序，实际上，嗯，除了我们看这个文天祥的真迹之外呢，主要是他讲的一个治学的原理，在这个《目击记序》里边，要从严从高来，才能收益更快。嗯嗯。所以这个也是我们说，呃，嗯，就是修齐治平这个理念在里边。最后，格物致知嘛，你的学问做到了，要回馈社会，才能知行合一，是我们说，呃，提升到治国这个层面了。是我们说这个人心和善这个道德观达到的一个最高的境界。嗯，也其实也是我们说从听层层递进这么逻辑关系，来把我们这个人心和善的道德观要跟大家阐释清楚。嗯，通过我们这些诗词书画，所以这个部分就结束了。那谢谢刘馆长为我们的讲解，下面我们期待一下第三部分的内容吧。好，各位。